أسماؤك الحسنى ملأنا جناني من أي إعجاز وأي بيان وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة وعلون فوق تخيل الإنسان وأنا الفقير إليك فاغمرني غنا يا واسعا بعطائه الرحمن ضاقت بعبدك كل أرض رحبة أنت اللطيف به ولطفك حاني ألود بأسمائك الواسعات لأغرف من حوضهن الصفي فيا قلب هذا طريق النجاة تماسك به واعتصم واكتفي فهيا إلي تعرف علي تعرف علي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اسم الله الخافض الرافع كل إنسان يبي يكون عنده ثقل في المجتمع إنسان مقبول مقدر معروف السوشيال ميديا أكاونت ماله لا ثقلة هل هذه الأشياء إيه هي اللي الواحد يقدر يحص يحقق فيها أو يشبع عند نفسه حاجة تقدير الذات أبدا ما تكفي لأنها هي بالأخير أشياء سطحية لأن الرفع الحقيقي والخفض الحقيقي هو من الله وحده المكان الحقيقية هي مكانتك عند الله أحنا شلون تكون عندنا هذه المكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى وفضل الله سبحانه وتعالى يسر لنا اليوم لكم قصة لإنسان الله يرحمه ويجعله في جنات النعيم تحققت فيه جميع أسباب الرفعة اللي راح تعرفونها الحين في قصته اللي صار عنده هذا الصيت العظيم دكتور عبد العزيز الحسن طبيب الأسنان المحبوب المحترم فوايد ناس يعرفوه عالج عيالهم وايد ناس عرفوه في وقت مرضه لانه كان محتاج تبرعات للدم اصلا حتى بنك الدم قاعد يقول بس خلاص اذا بتيون حق دكتور عبد العزيز حسن ترى عندنا مخزون كفايه حقه رب العالمين يكتب ان هذا الانسان يتوفى ولا اله الا الله تويتر انستغرام ما بقى حتى جنازته انتشرت بكل الكويت تبون تعرفون شنو السر؟ اول سبب للرفعه الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كان هذا الطبيب متخصص في تزكية العلم بين البريكات كان يقعد مع الدكاترة المبتدئين يعلمهم ترى هذا التكنيك ما يعني ما هذه الطريقة ترى كذي تسوي وكذي ما أدري فيعني حتى يقولون له يعني الدكتور ترى هذا بريك يقول ادري بس يعني انا لازم ازكي العلم اللي عندي انا ادري ان انا عندي خبره فابي ابي اعلمهم. سبب الرفعه الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وما تواضع احد لله الا رفعه الله. التواضع كانت سمه واضحه في حياه الدكتور. اول من يفقده البورترات. والبورتر شلون يفقد؟ الا اذا هذا كان الطبيب يعطي وجه ويصبح عليه ويمسي عليه ومشكور ويعطيك العافيه معناته حابه. السبب الثالث للرفعه ما يصيب المؤمن من شوكه فما فوقها الا رفعه الله بها درجه او حط عنه بها خطيئه. الصبر على الاذى من اسباب الرفعه. وهو في المستشفى كان زايرة واحد من من الدكاترة وداش عليه وهو وجهه يعني يبين عليه زعلان فكان دكتور عبد العزيز الله يرحمه هو اللي كلمه وصبره كان يقول له انت ايش فيك زعلان؟ لا تحاتيني انا مو زعلان 
انا يعني انا اشكر ربي على كل هالنعم اللي اعطاني اياها على اول اختبار ازعل لا والله اشهد الله باني صابر سبب الرفع الرابع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة يقول عنا واحد من الدكاترة اللي يشتغلون معاه بالمركز يقول أنا ثمان سنين عمره ما ترك فرض لما نسمع قصة الدكتور عبد العزيز الحسن والمرض اللي صبر عليه احنا نشوف ان هذا المرض والمصاعب والابتلاء حالة خفض بالظاهر اي حالة خفض ولكن الله الرافع رفعه بكل هالطاعات اللي تقرب فيها فاللهم ارفعنا بالايمان والقرآن وصالح الاعمال سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك روح ما كلم أقصد سواك وغايتي قلب يضاء بحبك النوراني مولاي كل اسم يطمئن خافقي يخشاه بالتقوى وبالإيمان